요즘군의 할매와 법상 저는 오늘 충남 부여군 외산면 만수리 만수루 아니고요 만수리예요 3호 식당 앞에 나와 있습니다 근데 여기서 음식 먹으면 만수루 부럽지 않습니다 제가 요거 때문에 왔는데 요게 뭐냐 요거는 잠시 후에 국 반반하고요. 민속주 하나 주시고 밥을 이따가 산채비밥 네개 먹겠습니다. 여기는 1980년에 정식 영업을 시작하신 곳이에요. 우리 횟수로 42년째 영업을 하고 있는 그런 곳이고 여기 식당 이름이 삼호 식당인데 여기 바로 앞에 무량사라는 아주 아름다운 절이 있습니다. 무량사 주지스님의 본명이었답니다. 오후 5시까지만 해요. 10시부터. 부부, 어머니, 아버지가 하시는 곳이고 음식 나오고 맛을 이제 제가 보면 알겠지만 진짜 사실은 이게 핵심이야 <웃음> 지난번에 왔을 때딱 네. 감사합니다 지난번에 더 많아진 것 같은데? 지난번에 먹었던 반찬도 있고 처음 만나는 것도 있고 그 어머니가 직접 만드시는 건데 꺼먹살 도라지, 더덕, 칡, 뽕잎, 감잎 아, 몰라 나는 하여튼 몰라 난내 내 기준이에요 전국 방방곡곡을 다니면서 먹은 모든 직접 담그신 술 중에 이게 내 입에서 제일 맛있어요 도라지, 더덕, 칡이라고 하면 쓴 거라고 생각이 들잖아 그지? 이게 쌉싸리한 맛이 기본으로 깔려 있는데 쓰지 않아요 쓰지 않고 발효의 그 새콤한 것도 과하지 않지 잘 어우러져서 맛이 기가 막힙니다 진짜로 그게 무슨 계기가 있었어요? 술을 이렇게 직접 만드시게 돼? 아 30년 30년 전부터 하여튼 간에 그때 이거 1 5리지 파트병에 아버지 그 술을 사가지고 와가지고 네. 이튿날 그냥 앉은 자리에 다 먹어버렸어 너무 맛있어가지고 진짜로 내가 보기 이거는 민속주로 전통주로 보존해야 될것 같아 너무 맛있어가지고 근데 보시면 이게 이제 올방개묵 도토리묵 이거 직접 만드는 건 점점이 뭐 박혀있는 건 표고버섯 제가 손을 떠는 게 아니라 이게 되게 차나차나 거리 된다. 맞잖아. 이거를 이렇게 한 접시씩 주문할 수도 있고 반반씩 섞어서 주문도 가능하고요. 육두 그냥 뭐 제가 이런 말을 자격은 없지만 진짜 최고 수준이에요 정말 진짜로 껍질 부분은 쫄깃쫄깃하고 그 아래쪽 부분은 차단차단 상대적으로 부드럽지만 또 쫀쫀한 맛도 있고 그리고 이제 반찬 음. 빈구지 하나도 없어. 축구를 치면 밀집숲이 오는 것 같아. 어디 패스 줄때 뚜고 들어갈 때다 맛있어. 초롱성. 응? 맛의 초롱성. 맛의 밀집숲이. 근데 우리가 주목할 거는 이제 이겁니다. 심지어 여수 돌산 갓김치라는 거야. 어머님의 고향이 곡성. 전라남도 곡성이신 거지. 
그래서 이제 이쪽으로 시집을 오신 건데 어머니 말씀이 다 전라도 음식을 하는 거지 시집을 오셨는데 시어머니랑 음식 궁합이 안 맞은 거야 시어머니는 여기 분이시고 어머니 곡성 분이니까 음식 문화 안맞 그래서 우리 입맛에 너무 김치가 맛있잖아 근데 시어머니는 이제 너무 생경하니까 김치가 지랄밭이라고 하셨대 <웃음> 아, 제가 하는 얘기 아니에요 제가 하는 얘기고 어머님 지난번 들려주신 얘기고 이거는 이거를 조린 거야 묵말랭이 요즘 국이야 묵말랭이 이거 이거는 아버지 이거는 수삼이 뭐죠 이게? 삼채 삼채 맞아 삼채 삼채 이거냐 아버지? 도란떼 맞아 도덕 알아요 저도 <웃음> <웃음> 이 술은 아버지가 만드세요? 어머니가 만드세요? 그래요? 어머니가? 찌개는 어머니가 만드세요? 아버지가 만드세요? 아버지 찬재비법은 어머니가 만드세요? 아버지가 만드세요? 아, 아버지가 만드세요? 아, 그럼 아버지 뭐 하시는 거예요? 거기서? 썸이 거죠 그렇지 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 청각김치도 너무 맛있어 야 예능신이 도와주는 거야 그리고 이거는 이제 산채 나물 하나 둘셋넷다 일곱 가지 들어, 들어가네 그지? 고추장이 우박스럽지 않아 엄청 우아해 너무 막 짜거나 맵거나 달거나 그런 게 없어 굉장히 격조 높은 고추장이래요 음. 이게 막 양념이 많아 보이는 것 같지만 전반적으로 막 강하지 않아 음식들 그리고 이거 그리고 이거 진짜 맛있게 여기 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 보이네? 우렁 우렁이 들어간 된장 아 서울에서 이거 먹으려고 3시간 20분 서양고속도로 타고 왔어요 멀어 차가 막혀가지고 길이 막혀가지고 아버지가 뭐 오라고 그런 것도 아닌데 내가 아버지한테 짜증 <웃음> 나 예, 지난번에 얘기했잖아 그거 보고 왔다고 그분 기사 보고 저도 그때 왔더랬어요 아버지 라디오? 라디오에서? 문화방송? 아 그걸 라디오를 듣고 왔다고 그래요? 어, 누가 그렇게 라디오에서도 소개를 했을까? 듣고 왔다고 바쁘신데 그런 거막 라디오 나와서 사람도 막, 막 번거롭고 그러진 않으셨어요? 괜찮으셨어요? 물어만 보는 게 맞네요 라디오는 왜냐 아버지 이 옆, 눈으로 볼수 없는 건데 귀로만 듣는 건데 참그 맛깔나게 소개를 잘 했나 봐 그죠? 그러니까 손님이 맞겠지 그러니까 손님이 맞겠지 음, 누가 이렇게 라디오에서 소개를 했구나 말을 잘하는 사람인가 보네 
라디오가 인기 없는 시대인데 누군 라디오를 듣고 있는 사람들이 오나 보네 그치? 누군지 모르겠지만 참 좋은 사람이네 이렇게 귀한 집을 그죠? 요즘에 저 유홍준 선생님 안 오시죠? 그저께 올 거예요 그저께? 아 진짜로? 아 그저께 올 거예요 나의 문화유산 답사기 옛날 문화재청장까지 하신 유홍준 선생님 여기 40년 단 거예요 아버지 그 표고 농장도 하시는 거 맞아요? 정리하고 그 전에 했는데 갖다 주는 사람이 있어요 따로 아 그렇죠 그렇죠 근데 어떻게 이거 맨 처음에 무게에다가 버섯을 넣으실 생각을 하셨을까? 하다 보니까 됐어요 느낌이 하다 보니까 이렇게 하면 너무 어떨까? 아 너무 맛있어요 맛있어요? 너무 맛있어 버섯에 버섯을 맛 무게에다 넣는데 여기 있을 거야 그죠? 나도 처음 봐 묵은 누가 만드세요? 묵은 누가 만드세요? 예전에 아버지 40년 전이랑 여기랑 많이 바뀌었, 바뀌었죠? 우리 집은 그때 80년, 4월 1 0일날 이게 호가행이 40년, 4 0년 전에 4월 1일날 이렇게 집 같은 데는 좀 많이 고치고 고치고 예전에는 그대로 그러지 그러지 근데 아버지 여기 그 원래 고향이 부여 여기 외산면이었어요? 아버지? 실내나 서천이 아 서천이 에요 부여가 아니라? 서천에서 아, 초등 3학년 그때? 여기야 고향이에요. 고향이지, 고향이지. 그럼, 그럼, 그럼. 아버지 그러면 40년 넘게 하셨는데 언제까지 하실까? 아무래도 10년 10대까지 해야지. 10년 10대까지 해야지, 그죠? 그때 왜냐면 어머니가 그런 얘기를 하셨었어. 애들한테 손안 벌리려고 그냥 한다 하신다 그랬었어. 그러니까 그 마음도 참, 그렇지. 그게 부모의 마음이겠지. 먹방에 무슨 칠성사이다냐? 먹방에 여기 사무실단 민속주지 식전 좀 이렇게 보냈어. 이제 이제 밥 먹어. 하나, 둘, 셋. 어? 더워서 지금 그런 거 아니죠? 아 더운 게 아니라 너무 저 구독자 여러분들 술 드시는 모습, 술 마시는 모습을. 너무 많이 보여드린 것도 예의가 아닌 것 같아서 끄고 좀 본격적으로 <웃음> <웃음>